Antes de iniciar mi intervención con la pregunta, señor secretario, creo que es de total importancia decir y hacer notar que las especulaciones, las descalificaciones y los señalamientos sin sustento son la peor crisis, el peor cáncer que puede tener cualquier sociedad. El generalizar los problemas son especulaciones, son descalificaciones y es el peor cáncer. Escuchaba a mis compañeros que me antecedieron en la palabra y sin duda comparten que hay cuestiones que se pueden mejorar y todo en la vida es perfectible. Pero hay que decirlo, cuando comparamos es cuando realmente vemos si hay algún avance. Y ha habido mucho avance en el tema que tiene que ver con la seguridad en nuestro país. Datos duros son que en el 2012 se registraron 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado, gracias a la acción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hoy tenemos 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esos son datos duros. Datos duros son, es decir, que en el 2012, en el último año de gobierno del PAN, se registraron 1.418 secuestros. Datos duros es decir que se ha bajado en un 31.3%. Datos duros es decir que en el 2014 los homicidios dolosos en la región del noroeste de nuestro país en comparación del último año, han bajado un 51.8. Esos, compañero Clemente, son datos duros. Señor secretario, muchas gracias por estar aquí. Hace justamente un mes, los mexicanos conmemoramos 30 años del terremoto de 1985, que dejó al descubierto la precariedad institucional y la vulnerabilidad de México ante fenómenos tan destructivos como este. Han pasado tres décadas, señor secretario, y un año con año en diversas regiones del país la población vive con zozobra, ante el riesgo de inundaciones por huracanes, derrumbes, incendios forestales y por supuesto de terremotos. Y lo peor, para la gente y para los gobiernos locales había sido por años la respuesta tardía para atender estas emergencias. Lamentablemente, por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto irremediablemente a las fuerzas de los fenómenos naturales. Ante esta realidad, proteger la vida e integrar integridad de las personas debe ser una prioridad para todo gobierno. Algo que con beneplácito hemos visto que se está haciendo con el gobierno del presidente Peña. Es cierto que después del terremoto del 85, se han avanzado en responder mejor ante los fenómenos naturales, pero es hasta ahora cuando vemos que el tema de protección civil se eleva en la política del Estado. Hemos visto cómo ante los huracanes de Odil y Norbert, que golpearon fuertemente a la península de Baja California, la respuesta del gobierno federal fue inmediata y eficaz y cómo se logró con el tiempo récord reinstalar la energía eléctrica en todo el Estado, y principalmente, cómo se evitaron daños mayores y, lo más importante, mayores pérdidas humanas. Pero mi pregunta, señor secretario, es qué se está haciendo como Estado mexicano para unir esfuerzos en este sentido. ¿De qué manera está trabajando para evitar las contingencias rebasen las capacidades de prevención y de respuesta con las que hoy cuenta el gobierno de la República? Por su respuesta, muchísimas gracias. Diputado Sesma tiene la palabra hasta por un minuto para comentar. Gracias, presidente. Es de reconocer al secretario de Gobernación el compromiso, el diálogo, la apertura y la conciliación que ha tenido con las diferentes fuerzas políticas en nuestro país, con los diferentes gobiernos y con los diferentes poderes. Yo estoy convencido, señor secretario, que esa va a ser el actuar de su dependencia a su cargo, así como también lo ha sido del gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto. 
En nosotros está poderle dar las facultades necesarias y las herramientas que se necesitan a las dependencias para que puedan realmente hacer su trabajo. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía hablando de problemas que intentar ser la solución. Seamos nosotros las personas que queremos las soluciones. Dejemos los problemas y las descalificaciones y abonemos como es nuestro compromiso para que México salga adelante y para poder garantizar la seguridad a nuestro país. Nos congratulamos en el Partido Verde por su trabajo y tiene todo nuestro respaldo.